Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mulai melemparkan kode-kode pantun untuk bakal cawapres Ganjar Pranowo. Tokoh yang berpeluang dampingi Ganjar pun diselipkan dalam pantun-pantun yang dilempar, mulai dari Ridwan Kamil, Mahfud MD hingga Sandiaga Uno. Publik masih menanti-nanti siapa sosok yang bakal menemani Ganjar Pranowo dalam Pilpres tahun depan. Banyak nama dikaitkan, namun belakangan kode-kode sudah mulai berterbangan melalui Hasto Kristianto Sang Sekjen PD Perjuangan. Patun-patun dikeluarkan untuk tokoh-tokoh yang memang kerap diperbincangkan. Pantun pertama dikeluarkan Hasto untuk keriduan Kamil saat hadiri groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno di Bandung, Jawa Barat Juni lalu. Kang Emil memang kaya prestasi, memajukan jabar penuh karya seni, pemilu akan digelar beberapa bulan lagi, bacawa pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Setelah Ridwan Kamil, giliran Menko Polhuka Mahfud MD yang mendapat pantun dari Hasto pada sebuah forum diskusi. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka medang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Belakangan Hasto kembali melempar pantun, kali ini untuk Sandiaga Uno pada pertemuan partai pengusung Ganjar di gedung HIF. Kalau tentang pantun, ya memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah, itu kan cerminan, cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan. Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, sosok rendah hati, di tangannya Indonesia maju berlari. Seluruh bacawa pres Ganjar Pranowo memang menarik sekali menangkan pemilu dengan cara berdikari. Artinya kita nggak ada utang. Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga membocorkan nama-nama bacawa pres yang telah mengerucut untuk menemani Ganjar. Selain RK, Mahfud dan Uno, ada nama Andika Perkasa dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang. Kalau ada yang nanya pantun Pak Andika Tuan Guru Bajang, itu kita berikan tiga hari lagi. Ya, Kita buat acara lagi ya, siap ya. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November. Namun kini ada rencana dimajukan pada 10 hingga 16 Oktober 2023. Kode-kode untuk calon pendamping Ganjar sudah mulai dikeluarkan, lalu siapa yang dianggap cocok untuk dampingi Ganjar Pranowo di 2024 mendatang? Sudah bergabung bersama kami Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dan pengamat politik Adi Praitno. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Hasto, Bung Adi. Salam, Mas Salam, Mas Ya, salam sehat selalu untuk Anda berdua. Karena kita malam hari ini dimulai dengan pantun yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Hasto untuk Pak RK dan juga Mahfud MD. Izinkan saya mengutarakan pertanyaan ke Mas Hasto juga dengan pantun. Karena pada hakikatnya pantun itu harus berbalas. Jadi untuk pertanyaan ke Mas Hasto, saya mulai. Cikini ke gondang dia. Sampai detik ini kita masih bertanya-tanya. Dari Ponorogo ke Surabaya, Mas Hasto Ganjar Pranowo, siapa cawapresnya? Pantap sekali pantunnya. <laughs> ya, belajar dari Mas Hasto. Silakan, Mas. Ya, jadi pantun bukan kode keras. Hmm. Ini kan suatu ekspresi, suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan. Ketika saya bersama Pak Ridwan Kamil, saya kan keliling melihat taman-taman yang beliau bangun. Kemudian bagaimana Pak Ridwan Kamil juga menggelurakan kembali nasionalisme dengan benang merah sejarah dengan Bung Karno. Maka saya ekspresikan dengan pantun. Ketika bersama dengan Pak Mahfud MD, kemudian berdialog dengan orang-orang di sekitar beliau, saya tanya bagaimana Pak Mahfud MD, oh, beliau sosok yang lugas, sosok yang kokoh dalam prinsip, punya keberanian tinggi dan juga membangun Indonesia melalui reformasi sistem hukum. Dan kemudian ketika bersemu, bertemu dengan teman-teman P3, dengan Pak Haji Muhammad Mardiono, beliau menceritakan Pak Ketuan Kamil ini sosok, ya meskipun beliau ini sangat berhasil dalam bisnis, dipercaya, mengembangkan ekonomi kreatif, punya stamina tinggi, tetapi sosok rendah hati. Maka keluar uh, sepantun itu, sehingga ini merupakan bahasa hati 
yang kami sampaikan dan kita melihat yang nama-nama tersebut juga tidak terlepas okay. dari apa yang disuarakan oleh publik selama okay. ini melalui survei-survei sebagai sosok yang uh, dinilai pantas untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Artinya apa? Ada kesesuaian banyak tokoh dengan Pak Ganjar Pranowo. Hmm. Sehingga tidak heran tadi lihat dari hasil survei SMRC misalnya, juga dari Kompas menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat. Karena pada hmm. akhirnya uh, menjadi pemimpin negara sebesar Indonesia itu akan sangat ditentukan oleh karakter okay. pemimpin, rekam okay. jejaknya, karakternya. Dan itu ada di Pak Ganjar Pranowo, maka banyak okay. yang kemudian identikan dirinya itu juga sesuai. Itulah yang kemudian saya tangkap. Oke. Okay. Bahkan ada yang menarik lagi, misalnya dengan Pak Basuki. Saya juga buat pantun buat Pak Basuki ini, khusus buat Ainyus ini. <laughs> Silakan, Mas Hasto. Ini pertama kali ya disampaikan ya. Iya Pak Basuki, Menteri PU. Iya paham kita. Keliling, Menteri yang tanya, daerah. punya tren Ternyata kekinian sekarang. Mengapresiasi atas kemajuan Indonesia Raya karena Pak Jokowi banyak membangun infrastruktur sebagai koneksivitas Indonesia. Okay. Jadi saya buat ini tadi pantun Pak Basuki Hadi Mulyono sosok pekerja keras membangun infrastruktur kedepankan konektivitas kepemimpinannya penuh integritas bangun Indonesia maju dengan penuh antusias ya, ini, Wah, buat ini. Pak Basuki. <laughs> ini besok jadi headline nih. Jadi yang sudah dipantun nih setidaknya beberapa nama ada Ganjar, ada Mahfud MD, dan termasuk Pak Basuki juga masuk dalam kandidat diartikan dalam pantun ini, Mas Asto. Ya kalau kita lihat dari pada saat pelaksanaan Rakernas, PD Perjuangan yang ketiga tanggal hmm. 6 Juni sampai tanggal 8 Juni saat itu juga muncul nama Pak Basuki Menteri PU, hanya beliau ini kan juga sosok yang tidak mengejar tidak berambisi terkait dengan jabatan, tapi melihat uh, beliau sosok yang bekerja keras, tapi dari kalangan anak-anak muda, ternyata Pak Basuki ini juga sosok yang memang ya sangat menjiwai semangat anak muda, kalau kita hmm. lihat main band itu kan, wah sebagai drummer itu kan beliau luar biasa, nah sehingga hmm. pendidikannya juga sangat baik nama-nama itu disuarakan, artinya banyak sekali lagi yang melihat iya. Bapak Ganjar Pranowo merupakan jawaban bagi kesinambungan pemerintahan okay. Presiden Jokowi untuk gerak cepat Indonesia maju, okay. kemajuan untuk semua, sehingga aspirasi muncul. Tapi kita lihat juga, Mas Adi saya pikir nanti akan menyampaikan analisisnya bahwa pada tanggal 10 sampai 16 Oktober, mau tidak mau, seluruh nama-nama yang sangat hebat tadi akan dikerucutkan menjadi satu nama. Jadi tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, itu jawaban dari pantun yang saya tanyakan tadi ke... Uh, Mas Hasto ya, tapi barangkali juga harus dibalas juga nih pantunnya Bung Adi Prayitno. Jangan-jangan <laughs> nanti disiapkan juga, tapi sembari menyiapkan itu saya mau nanya ke Bung Adi. Apakah kita bisa maknai pantun-pantun yang disampaikan oleh Mas Hasto ini sebagai jenaka uh, dalam berpidato semata atau sesungguhnya ini juga menjadi tanda ataupun sinyal yang kuat kemana arah dan siapa cawapresnya Ganjar Prano? Ya, saya mau komentar dua hal, Mas Abraham. Pertama, saya ingin memulai dengan pantun juga ya. Ah, si good. Ahmad memancing ikan gabus, hmm. tak lupa pula bawa minyak. RK Mahfud dan Sandi barang bagus, di pemilu 2024 nanti PDIP pasti akan menang banyak. Oh. <laughs> <laughs> ya. Jadi, ini kita kumpulan itu, itu yang pertama, pantun dalam yang kedua, dialog ini ya. Silakan. Yang kedua begini, tiga nama yang saya sebutkan di pantun ini adalah nama-nama yang saya kira memang di survei itu cukup rasional dalam simulasi jika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo adalah mereka yang memiliki daya ungkit elektabilitas yang cukup signifikan ke Ganjar Pranowo okay. ya. Karena apapun judulnya Pak Mahfud, kemudian Sendega Uno dan Ridwan Kamil adalah mereka yang masuk empat besar dalam survei-survei yang saya kira sudah dilakukan oleh semua lembaga kredibel Mas Oleh. Karena itu kemudian tidak mengherankan kalau tiga nama besar ini okay. dari berbagai penjuru mata angin tentu memiliki sisi positif yang saya kira memang agak sulit untuk mencari kelemahannya. Oke. Okay. Oleh karena itu sebenarnya pantun yang disampaikan oleh Bang Hasto ini adalah satu ungkapan hati sebenarnya sebagai sebuah bentuk respek bahwa ketika sosok ini adalah yang tentu saja masuk nominasi yang paling mungkin ya, akan dipilih sebagai kandidat potensial yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Kalau bicara tentang kapasitas, kompetensi, jam terbang, pengalaman, saya kira tiga sosok ini sudah melampaui itu semua. Termasuk misalnya bicara tentang 
soal bagaimana kualitas kepemimpinan, modal okay. sosial, modal politik, ya seperti popularitas dan elektabilitas. Saya kira Kang Ridwan Kamil, Bang Mahfud MD ataupun Sendega Uno adalah sosok-sosok yang relatif memang okay. cukup komprehensif ya dalam konteks itu. Yeah. Oleh karena itu saya selalu mengatakan di antara tiga nama ini siapapun yang uh, dipilih nantinya itu memiliki daya dobrak elektabilitas yang yeah. luar biasa. Tinggal memang tinggal dilihat sejauh mana misalnya kebutuhan PDIP dalam hmm. melihat sosok potensial Betul, ini. Betul, dan insentif elektoral mana yang kemudian akan dikejar di sana. Pada akhirnya mas. Betul, tapi yang ingin saya tanyakan kemudian ke Bung Adi adalah aneh katalah disebutkan tadi memang ini tidak semata-mata uh, canda gurau belaka tapi pada akhirnya ada hal-hal uh, yang disebutkan di sana masuk dalam radar uh, capres Pak Ganjar Pranowo tapi kan kita lihat juga, katakanlah RK ya misalnya, RK sendiri kan juga masih menjajaki kelihatannya ya komunikasi politik dari uh, capres, uh, capres selain Ganjar tentu saja Capres Pak Prabowo misalnya, contohnya pertemuan dengan Prabowo ini bagaimana Anda melihatnya? Ka karena belakangan disebutkan dekat dengan, uh, semakin dekat ke Ganjar, uh, sudah bertemu dengan Bu Mega, malah ketemu dengan Pak Prabowo. Ya, secara prinsip sebenarnya komunikasi politik apapun itu pasti terjadi. Ya. Hmm. Bagi saya ketika Bang Hasto menyampaikan pantun politiknya kepada Ridwan Kamil, ini tentu sebagai bentuk respect kepada Ridwan Kamil yang tentu saja dinilai punya kinerja, rekam jejak, dan pastinya punya visi misi dan chemistry yang sama. Bagi saya, seorang sekjen partai penguasa itu tidak mudah memberikan pujian dan pantun-pantun yang saya kira menurut saya membuat siapapun itu meleleh dan bahkan GR gitu loh mas. Oleh karena itu, uh, saya kalau melihat kecenderungan rata-rata memang kalau diiris satu persatu, ada kecenderungan bahwa Ridwan Kamil itu relatif Jauh lebih dibutuhkan misalnya dari segi elektabilitas jika berpasangan dengan Pak Ganjar Pranowo ketika hmm. Prabowo Subianto. Misalnya Pak Ridwan Kamil itu tentu diharapkan mampu memberikan daya dobrak elektabilitas pada level Jawa Barat. Yeah. Secara teritori ini penting kepada Pak Ganjar yang sampai saat ini misalnya elektabilitasnya belum kelihatan muncul secara signifikan. Oleh karena itu kalau Pak Herka yang dipasangkan maka sangat mungkin elektabilitas pasangan antara Ganjar dan Pak Ridwan Kamil itu akan muncul secara signifikan. Saya menyebutnya ini bisa menjadi penguasa Pulau Jawa. Karena kita tahu Ganjar itu kan kuat di Jateng, ya. di Jate. Kalau RK kemudian jadi wakilnya sangat mungkin okay. akan menguasai Jawa Barat. Okay. Empat provinsi ini Mas, tiga provinsi ini maksud saya adalah battleground dan backbone dari ya. politik yang saya kira bisa kita saksikan setiap lima tahun sekali. Pastinya akan menjadi rebutan siapapun hmm. yang ingin menang di Pilpres 2024. Menang di ya. tiga provinsi ini itu artinya hampir bisa dipastikan 49 persen itu akan mudah memenangkan pertarungan di 2024 nanti. Maka muncul Ramah Ridwan Kamil yang saya kira memang belakangan ini juga bersiluran sebagai kandidat yang sangat okay. potensial bisa berpasangan dengan Pak Ganjar. Oke, okay. uh, saya ke Mas Hasto kembali. Mas Hasto, bagaimana kemudian memaknai realitas politik yang terjadi misalnya mengikuti uh, pertemuan yang dilakukan antara Pak Prabowo misalnya dengan RK, uh, termasuk juga kita juga melihat survei survei terbaru, uh, Ganjar RK disebutkan dalam SMRC yang terbaru tertinggi ya, lain sebagainya. Apakah kemudian hal, -hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan secara matang untuk mengumumkan nanti nama siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Kalau terkait siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo terus dilakukan ya kajian ya berdasarkan peta politik yang sangat uh, dinamis dan itu nanti diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan beliau juga akan berdialog dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar sekaligus juga dengan Presiden Jokowi tentang pertemuan Pak Ridwan Kamil dengan Pak uh, Prabowo itu yang merupakan fungsi komunikasi politik yang memang harus dijalankan dan terbukti komunikasi itu juga dikomunikasikan ya baik itu ke Golkar juga dikomunikasikan ke teman-teman di PDI Perjuangan yang menarik adalah analisis dari Mas Andi tadi bagaimana Mas Adi Prayatno menegaskan faktor elektoral Jawa Barat itu merupakan konsideran yang sangat penting meskipun di dalam Pemilu 2019, ya PDI Perjuangan tidak berhasil di dalam mendapatkan kemenangan di Jabar. Tetapi dengan munculnya Pak Ganjar Pranowo, terutama dengan e, irisan kedekatan Pak Ganjar dengan NU, sebagaimana kita tahu, istri beliau, Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo, lahir 
dari tradisi pesantren dan kemudian juga e, kedekatan ya dengan masyarakat Jawa Barat itu sangat kuat maka peta politik ditinjau dari tokoh antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo terhadap Jawa Barat itu sebenarnya sekarang sudah berbeda jauh hmm. dengan peta ketika pemilu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sehingga irisan-irisan inilah yang kemudian membangun optimisme kami bahwa hmm. e, Jawa Barat memang memberikan suatu ruang optimisme di dalam melakukan kerja-kerja politik penggalangan demikian okay. pula di Banten bahkan di Sumatera Barat dari FGD yang kami lakukan juga menunjukkan tren yang positif uhum. untuk Pak Ganjar Pranowo maka kita tahu mengapa e, berbeda Pak Prabowo sekarang tidak berani memasang balihonya di Jawa Barat hanya sedikit sekali di Banten hanya sedikit sekali apalagi di Aceh dan di Sumatera Barat berbeda dengan Pak Ganjar Pranowo yang memang tidak ada beban uhum. karena perspektif yang dibangun kepemimpinan Pak Ganjar dengan keluarganya yang merupakan keluarga Sakinah itu menunjukkan nilai-nilai positif. Dengan demikian analisa elektoral memang penting, tetapi yang juga sangat diperhatikan adalah kesesuaian karakter, ya. saling melengkapi satu dengan lainnya. Kemudian juga komitmen bagi masa depan okay. untuk melanjutkan gerak kemajuan Presiden Jokowi. Itu yang dilakukan dan Ibu Mika okay. terus melakukan kajian yang mendalam. Beliau akan mengambil keputusan yang tepat bagi kepentingan bangsa dan negara. Okay. Kita akan menunggu waktunya, uh, kapan itu akan diumumkan dan diputuskan. Tapi sekali lagi terima kasih atas waktu Anda, Bapak-Bapak, Mas Hasto Krisianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Bung Adi Prayitno, analis politik, sudah menyampaikan analisisnya kepada kami.